Vísperas de hoy. Miércoles 26 de abril, miércoles de la tercera semana de Pascua. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hoy rompe la clausura. Del surco empedernido. El grano en el hundido. Por nuestra mano dura. Y hoy da su flor primera. La rama sin pecado. Del árbol mutilado. Por nuestra mano fiera. Hoy triunfa el buen cordero. Que, en esta tierra impía. Se dio con alegría. Por el rebaño entero. Y hoy junta su extraviada. Majada y la conduce. Al sitio en que reluce. La luz resucitada. Hoy surge, viva y fuerte. Segura y vencedora. La vida que hasta ahora. Yacía en onda muerte. Y hoy alza del olvido. Sin fondo y de la nada. Al alma rescatada. Y al mundo redimido. Amén. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aleluya. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros. Y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aleluya. Ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Aleluya. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, los que coméis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas en mano de un guerrero. Los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena. Con ella su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue. Con su adversario en la plaza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Aleluya. De Él todo procede, por Él existe todo, en Él todo subsiste. A Él la gloria por los siglos. Aleluya. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él, él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y así es el primero en todo. Porque en él quiso Dios que recibiera toda plenitud. Y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas. Haciendo la paz por la sangre de su cruz. Con todos los seres, así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. De Él todo procede, por Él existe todo, en Él todo subsiste. 
a Él la gloria por los siglos. ¡Aleluya! Jesús, como permanece para siempre, tiene un sacerdocio eterno. De aquí que tiene poder para llevar a la salvación definitiva a cuantos por Él se vayan acercando a Dios. Porque vive para siempre para interceder por ellos. Y tal era precisamente el sumo sacerdote que nos convenía. Santo, sin maldad, sin mancha, excluido del número de los pecadores y exaltado más alto que los cielos. No tiene necesidad, como los sumos sacerdotes, de ofrecer víctimas cada día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Esto lo hizo una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo. Los discípulos se llenaron de alegría. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Al ver al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí. Y a los que vengan a mí yo no los echaré fuera. ¡Aleluya! Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Y su misericordia llega a sus fieles. De generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos. Y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes. Y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo. Acordándose de su misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres. En favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí. Y a los que vengan a mí yo no los echaré fuera. Aleluya. Oremos a Cristo, que resucitó de entre los muertos, y está sentado a la derecha del Padre, y digámosle. Cristo, que vives por siempre para interceder por los hombres. Escucha nuestra oración. Acuérdate, Señor, de los que se han consagrado a tu servicio. Que sean para tu pueblo ejemplo de santidad. Cristo, que vives por siempre para interceder por los hombres. Escucha nuestra oración. Concede, Señor, el espíritu de justicia a los que gobiernan las naciones. Y haz que trabajen en bien de la paz. Para que todos podamos vivir según tu ley. Cristo, que vives por siempre para interceder por los hombres. Escucha nuestra oración. Concede la paz a nuestros días. Y multiplica los bienes de la tierra. Para que los pobres puedan gozar de las riquezas de tu bondad. Cristo, que vives por siempre para interceder por los hombres. Escucha nuestra oración. Cristo Salvador. Que con tu triunfo has iluminado el mundo entero. Y con tu resurrección has dado a los hombres una prenda de su inmortalidad. Concede la luz eterna a nuestros hermanos difuntos. Cristo, que vives por siempre para interceder por los hombres. Escucha nuestra oración. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Protege, Señor, a tu pueblo. Y, ya que le has dado la gracia de la fe, concédele la participación eterna en la resurrección de tu Hijo. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios.
por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.